Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see how to create digital clock in React JS in Hindi. So, chale guys, shuru karte. Batana chahunga guys, aaj mera 32nd video hone ja raha hai on React JS tutorial in Hindi in 2020 ke upar, and this playlist ka link main aapko niche description and comment section mein provide kara dunga. सो so, देखिए गाइस आज हमारा मिनी प्रोजेक्ट क्या होने वाला है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेस में डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर सकते हैं आप देख सकते हो गाइस ये एग्जैक्टली वही टाइम थ्रो कर रहा है जो मेरा एग्जैक्ट सिस्टम का आप देख सकते हो नौ बज के एक मिनट एंड देन तीस सेकेंड सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है तो गाइस आज हम किस तरीके से इस डिजिटल क्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं वो देखने वाले एंड गाइस इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है आपका रिएक्ट हुक्स इस वीडियो को अब भी तक अगर आपने नहीं देखा ना बिलीप में गाइस रिएक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है आपका रिएक्ट हुक्स ये आपको देखना ही पड़ेगा समझना ही पड़ेगा इसको आपको मास्टर करना ही पड़ेगा तो इस वीडियो को जरूर दिखेगा एंड इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए ऑल आर गैस तो बिना किसी देर की इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं सो गैस आप देख सकते हो मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड मैं एप डॉट जेएसएस फाइल पे वर्क कर रहा हूँ जो कि मेरा एक कंपोनेंट है एंड उसको मैंने ऑलरेडी इंडेक्स डॉट जेएसएस पे इंपोर्ट भी करा रखा है एंड देन रेंडर करा रखा है सिंपली एंड हमेशा की तरह का इसमें एकदम स्क्रैच से करने वाला हूँ ताकि आपको वाले ही याद ना रहे लेकिन रट जाए यू नो कि लिखना कैसे इसको सिंपली रिएक्ट मॉड्यूल से ताकि मैं जेएसएक्स का यूज कर सकूँ कॉन्स्ट स्पेलिंग परफेक्ट लिखना एंड ये बेसिकली ऐप है तो एंड मैं साथ ही साथ फैट एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ बाकी स्पेशल कुछ नहीं ठीक है एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इंडेक्स डॉट जेस फाइल इसको एग्जैक्टली इंपोर्ट कर सके परफेक्ट मेरा काम कंप्लीट इतना ठीक है अभी देखो गाइस सबसे पहले क्या है यहाँ पे मुझे वो टाइम दिखाई दे रहा है है कि नहीं इस टाइम को दिखाने के लिए बेसिकली कुछ तो लगा होगा मुझे परफेक्ट मुझे क्या लगा है रिटर्न करना पड़ेगा एक एच को रिटर्न इस तरीके से आपको ये देना है सेमी कॉलम पकड़ा दीजिए सिंटेक्टिक शुगर का फॉर्म लिखिए हालांकि सिर्फ एक अगर हो ना तो मैं आपको बताता हूँ देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक पास करते हो तो हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती देखो कंट्रोल है सेव करता हूँ परफेक्टली हमें आ चुका बहुत टाइम चला जाएगा यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाई दे रहा है ठीक है अब सबसे पहला काम तो ये कि टाइम जो ये एक हार्ड कोड है मुझे यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए इसको किसी तरीके से मुझे चेंज करना है एग्जैक्टली exactly, जी हाँ गाइस तो अब बस मुझे यहाँ पे अपना ये टाइम चाहिए कौन सा ये वाला टाइम ठीक है तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ गाइस वो बहुत ईजी हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था डेट इज टाइम लिख देता हूँ बाकी कुछ नहीं सिंपली टाइम लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेट ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा सिंपली एंड उसमें एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग ये अगर मैं लिखता हूँ ना सिंपली गाइस अब आप देखोगे इंस्टीट ऑफ टाइम अगर मैं लिखती हूँ टाइम और इसको मैं कर दू पेरेंथिस के अंदर आई मीन कली ब्रेसिस के अंदर सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कि हमें हमारा टाइम मिल चुका है बस अब इसी टाइम को किसी तरीके से भी मुझे हर एक सेकेंड में अगर इसको चलाना हो आई मीन कॉल करना हो तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ सोचो गाइस आप थोड़ा सा सोचिए कि हर एक सेकेंड में मुझे ये जो अठारह देन उन्नीस देन बीस उसको मुझे बस अपडेट करना है सोचो गाइस कैसे कर सकते हो परफेक्ट जी हाँ हमने सेट इंटरवल पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में यू नो तो उसका हम मदद लेने वाले लेकिन उससे पहले गए मुझे इसका स्टेट चेंज करना है ना तभी तो हम उसको कॉल कर पाएंगे तो देखो कैसे मैं अब यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट सो कॉन्स्ट यू नो एरे डिस्ट्रक्चरिंग में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे गाइस लिख देता हूँ करेंट टाइम एंड देन कॉमर सेट मेरा करेंट टाइम बेसिकली ये मेरा अपडेटेड टाइम होगा बेसिकली एक फंक्शन है वो एंड देन यूज स्टेट एंड द मोमेंट में यूज स्टेट पे एंटर हिट करूंगा आप नोटिस करना है यहाँ पे वो इम्पोर्ट हो रखा होगा एस टी ए टी एंड बोम गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वो इम्पोर्ट हो गया आपको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा ठीक है एंड यूज स्टेट आप सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो तो अब इस टाइम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे चिपका देता हूँ अब ये जो मेरा करेंट टाइम है इसको आ, मैं करता हूँ कॉपी इस तरीके से ठीक है एंड यहाँ पे चिपका देता हूँ तो सिंपली गाइस हमने समझा था कि ये यूज स्टेट ये हुक्स क्या है तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पे यू नो बिकॉज ये आपका इनिशियल टाइम आई मीन इनिशियल डेटा ये आपका करेंट uh, डेटा एंड देन ये आपका अपडेटेड डेटा तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इसको पास आउट हो जाएगा एंड कभी भी अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते हो ना इसका डेटा चेंज करते हो तो वो इसको पास आउट होके ना इसके लिए वो करेंट टाइम या करेंट डेटा हो जाएगा सो कंट्रोल है सेव करता हूँ ठीक है अब आप देखोगे गाइस फिर भी मुझे सेम आउटपुट आने वाला जो मुझे पहले आ रहा था बट ना
एंड गाइस वंस अगेन कि अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये किस तरीके से हो गया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं इस वीडियो को जरूर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है अब भी देखिए इसको ठीक है तो इतना काम हो चुका है सिंपल अभी मुझे क्या करना है इसको मुझे किसी तरीके से अपडेट करना है तो उसके लिए गाइस में क्या करता हूं मैं हालांकि मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कैसे करना है लेकिन फिर भी मैं आपको पहले एक अल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप उस तरीके से भी कर सकते थे ठीक है आपको मालूम होगा हमने प्रीवियसली वीडियो में देखा था डेट इज गेट टाइम यहां पे मैं क्या करता हूं एक इवेंट फायर कर रहा हूं डेट इज ऑन क्लिक एंड द मोमेंट जब कोई इस बटन को करेगा क्लिक तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था याद है तो इसको मैं नाम दे देता हूं गाइस अपडेट टाइम इस तरीके से अपडेट टाइम कंट्रोल एस सेव करता हूं ठीक है बहुत सिंपल है गाइस इसको मैंने सिंपली क्या किया अब इस अपडेट टाइम को मैं क्या करता हूं यहां पे अपडेट अगर आप देखोगे आ गया परफेक्ट यू नो सिंपल इस तरीके से लिखा बहुत सिंपल है ये अब जब भी कोई इस बटन को करेगा क्लिक एक सेकंड कंट्रोल एस सेव करता हूं यहां पे आ, ओ मुझे टाइम मिल चुका है ठीक है अब जब भी कोई इस बटन को करता था क्लिक आपको याद है ये अपडेट हो जाता था इससे प्रीवियस वीडियो में ठीक है तो वही मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूं एंड आपको मैं बताता हूं कि उसी को ही आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते थे एक डिजिटल क्लॉक में यू you नो know? तो मैं यहां पे क्या करता हूं इस वापस से ये जो मेरा टाइम है इसको मैं करता हूं कॉपी एंड ये जो मेरा सेट करेंट टाइम है ना इसको अब मैं यहां पर आता हूं इसको मैं अपडेट कर देता हूं विद दिस टाइम तो अब हो क्या रहा है देखो यहां पर ये आपका इनिशियल डेटा ये आपका करेंट डेटा एंड देन ये आपका अपडेटेड डेटा द मोमेंट आपका इनिशियल डेटा चेंज होता है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एंड द मोमेंट जब इसकी वैल्यू चेंज होती है तो भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाता है तो फिलहाल तो वही कर रहे ना कि जब भी मैं इस बटन पे कर दू क्लिक तो मैं इसका डेटा चेंज कर रहा हूं एंड द मोमेंट इसका डेटा चेंज हुआ वो इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड इसमें इसका जो अपडेटेड डेटा वो यहां पर आ जाएगा ये उसका करेंट डेटा कहलाएगा ठीक है कंट्रोल सेव करता हूं रिफ्रेश करता तो गाइस अभी वन नौ बज के आठ मिनट एंड देन थर्टी वन एंड जैसे मैं करता हूं क्लिक बूम आप देख सकते हो नौ सेकंड सात मिली सेकेंड वापस नौ सेकंड ग्यारह मिली सेकेंड तो ये हो गया अब ये जो है ना गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं ये हार्ड कोड कर रहा हूं आई मीन मैं एक बटन को कर रहा हूं क्लिक एंड देन जाके वो हो रहा है आई I मीन mean, वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है स्टेट चेंज कर रहा है तो क्यों ना इस बटन को ही मैं हटा दू एंड जब मैं इस बटन को कर रहा था क्लिक तब मैं जो ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं ना इसको मैं कॉपी करता हूं एंड यहां पे आपको मालूम है गाइस सेट इंटरवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट इंटरवल इस तरीके से मैं लिखता हूं इसमें गाइस आप एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो यू you नो know? मतलब आप एक फंक्शन पास करो यहां पे सपोज मैं लिख देता हूं ये अपडेट टाइम इस तरीके से ठीक है एंड बेसिकली ये जो भी आपने पास आउट किया ना गाइस ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है आपको यहां पर इसको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं आपको सिंपली उसका नाम लिखना है ठीक है एंड आपको सेकंड पैरामीटर देना कि कितने सेकंड के बाद आप इसको बार बार कॉल करना चाहोगे तो मुझे वही तो चाहिए कि मुझे किसी तरीके से ये जो अपडेट टाइम वाला फंक्शन है जब मैं इसको कर रहा था क्लिक एक देखो पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अभी क्या हो रहा है इस मैं क्लिक कर रहा हूं तब जाके वैल्यू चेंज हो रहा है और मुझे डिजिटल क्लॉक का फील आ रहा है बट ये हार्ड कोर है मुझे बार बार इसको कॉल करना पड़ रहा है तो क्यों ना गाइस हर एक सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक कॉल होता रहा है हर एक एक सेकंड बाद तो सिंपली वही है सेट इंटरवल में मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया है दैट इज यही वाला एंड बस मैं चाहता हूं कि अब हर एक एक सेकंड के बाद आई मीन वन थाउजेंड मिली सेकेंड इक्वल टू वन सेकेंड के बाद ये कॉल होता रहा है अब मुझे इस बटन की कोई जरूरत नहीं है मैं यहां पर चलता हूं एंड इसको मैं हटाता हूं कंट्रोल एस सेव करता हूं सो गाइस अब आप देखोगे हर एक सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा एंड जब जब ये फंक्शन कॉल होगा मेरे सिस्टम का जो टाइम है उसको वो फेच करेगा यहां पे पुट करके यहां पे उसको कर देगा अपडेट एंड जैसे ही अपडेट होता है ये उसको अपना करंट टाइम समझ के यहां पे हमें डिस्प्ले करा देगा रेंडर करा देगा एंड देखो बारह तेरह चौदह एंड बुम गाइस यही है आज हमारे इस वीडियो में एंड गाइस मैं चाहूं तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से करके दिखा सकता था डायरेक्टली सेट इंटरवल करके लेकिन मैंने जान के एक बटन बना के दिखाया ताकि आप लोगों को दिखा सकू की हाँ हम इस तरीके से पहले कर रहे थे यू नो बट नाउ विद दी हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटिक एक लूप चलता जा रहा है एंड बिकॉज ये ऑटोमेटिक लूप चला रहा है तो हमें बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है सो आई रियली गाइस आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बहुत यूजफुल लगा होगा एंड आप खुद सोचे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये करते तो आप किस तरीके से कर सकते थे सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली आपको मिनी प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा अब एटलीस्ट अब आपको हो पा रहा होगा कि यार रिएक्ट सच में बहुत इजी है एंड हम बहुत कुछ कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड द मेन इज द रिएक्ट हुक्स 
ये अभी भी बोलोगे इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो गैस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गैस सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटे दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियो को मिस ना करें एंड वीडियो पसंद आए तो गैस लाइक कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जरूर शेयर कर दीजिएगा सो टिल थैंक यू सो मच टेक केयर